ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெராக்சைட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு வகையாகவும் வரலாம் வாட் இஸ் பெராக்சைட் எஃபெக்ட்னு கேட்கலாம் இல்லை வாட் இஸ் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் போன வீடியோவில் தான் நம்ம பார்த்தோம் வாட் இஸ் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல்னு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடந்தால் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் அவர் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அவன் அந்த அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் அல்கீன் ஓகே அவன் அந்த அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் அல்கீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொப்ளீன் இல்லையா சிஹெச் டபுள் பான் சிஹெச் டூ அண்ட் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் ரியேஜென்ட் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் ரியேஜென்ட் தி ஹைட்ரஜன் ஆஃப் த ரியேஜென்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பாண்டட் வித் அ டபுள் பான் கண்டெய்னிங் கார்பன் விச் கண்டைன்ஸ் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடந்தா அதுதான் வந்து ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஓகே ஸோ அப்போது எப்படி சொல்லலாம் அவங்க அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் ரியேஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் த அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் அல்கீன் the product will be opposite to that of markovnikov's of rule it is known as anti markovnikov's of rule this reaction is carried out in the presence of peroxide the reaction edola nadukum appdin pathina in the presence of peroxide or peroxide oda presence la nadakum adanal dhaan indha effect ku pere enad peroxide effect okay appo nama product enna va irukum na ch3 appo CH2 Br கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் வாட் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் எப்போ அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைடில் ஓகே வி ஆர் கெட்டிங் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் CH3 CH CH3 Br இதில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது அங்கே தான் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஆகும் பிஆர் ஆட்டோமேட்டிக்காக லீஸ்ட் ஹைட்ரஜன் எங்கே இருக்கோ அதான் மார் பாண்ட் ஆகும் இல்லையா இது வந்து எதுனா மார்கோவினிக்கோ ப்ராடக்ட் மார்கோவினிக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே ஆனால் இது வந்து பெராக்சைட் ப்ராடக்ட் இது எப்போ கிடைக்கும்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் பெராக்சைட் இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் வி ஆர் கெட்டிங் அ ஆன்டி மார்கோவினிக் ஆஃப் ப்ராடக்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெராக்சைட் எஃபெக்ட் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம எதை தான் எழுதணும் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூலு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வேணா அந்த அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் அல்கீன் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் த அன்சிமெண்ட்ரிக்கல் ரியேஜன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் த ப்ராடக்ட் வில் பி ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஆர் பெராக்சைட் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ த ப்ராடக்ட் வில் பி ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பேன் வாட் வில் பி த ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பேன் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பெராக்சைட் எஃபெக்டில் கிடைக்கும் ஓகே நாவ் வி கேன் கோ ஃபார் இட்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் வந்து ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கின் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஹவ் சோசன் ப்ரொப்பீன் ப்ரொப்பீன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் ஏஜென்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் வி ஆர் கெட்டிங் த வாட் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பேன் ஓகே இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆடிஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே நவ் வி கேன் கோ ஃபார் இட்ஸ் மெக்கானிசம் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் மூணு ஸ்டெப் என்ன செயின் இன்ஷியேஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டெப் ஞாபகம் வரும் மூணு ஸ்டெப் தான் என்னது செயின் இன்ஷியேஷன் செயின் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் செயின் டெர்மினேஷன் இந்த மூணு ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலோட மெக்கானிசம் அப்படின்னு எழுதும் போதே ஃபஸ்ட் என்னாகும் இன்ஷியேட் ஆகும் தென் இட் வில் 
propagate that is it going to proceed it and it going to end it adhe end aga pogudhu okay va first free radical generate aagum appra and free radical double bond containing carbon la poi attack aagum appra enna pannu rendu free radical seindhu it will complete the reaction that is going to be taking place in free radical reaction so same mechanism we are going to see in this free radical addition reaction or in peroxide effect or in anti markovnik's of rule okay now we can go for its mechanism so what will be the step 1 chain initiation what will be the step 1 step 1 will be initiation okay the step 1 will be initiation it is chain initiation okay so in that what will be the first step என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட பெராக்சைடு எது வேணா இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஆர் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு மெத்தல் குரூப் எதனா போட்டுக்கலாம் ஐ ஹவ் சௌசன் அ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆஃப் பெராக்சைட் ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு வாட் இட் இஸ் கன்வெர்டிங் இன் டு எ டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ செயின் இனிஷியேஷனில் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குது நம்மளோட ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்னவா ஆகுது ஃப்ரீ அட் இஸ் ஹோமோலைசிஸ் ஹோமோலைசிஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் ரெண்டும் என்ன ஆகுது பிரேக் ஆகி இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது இட் இஸ் டே இட் இஸ் நோன் அஸ் வாட் ஹோமோலைசிஸ் ஹோமோலைசிஸ் ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் மூலிமா ரெண்டும் என்ன ஆகுது ஸ்பிளிட் ஆகி நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த ஜென்ரேட் ஆகிருக்கிற இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இட் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்டிங் வித் அவர் ரியாக்டன் ஹெச்விஆர் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஆர்ஓஹ் கிடைக்கும் இந்த ஹெச் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலில் கம்பைன் ஆகி பிஆர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ரோமைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படின்னாலே வி ஹாவ் டு மார்க் இட் இன் த டாட்டட் சிம்பிள் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ப்ரோமைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைச்சாச்சு இதுதான் வந்து செயின் இனிஷியேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூ வில் பி வாட் ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் டூ வில் பி தி ப்ரொபகேஷன் செயின் பகேஷன் ஓகே இதில் என்ன நடக்கும்னா இந்த ப்ரோமைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து நம்மளோட அல்கீனில் போய் பாண்ட் ஆக போகுது தட் இஸ் அட்டாக் ஆக போகுது அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோமைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரியாக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோமைட் எங்கே போகும் சிஹெச் டூக்கு தானே போகணும் அப்போது சிஹெச் த்ரீ ஓகே சிஹெச் சிஹெச் டூ பிஆர் அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே வி ஆர் கெட்டிங் வாட் ஹா வி ஆர் கெட்டிங் அ இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போது ப்ரொபகேஷன் இன்னும் ப்ரொசீட் ஆகும் ஸோ சிஹெச் சிஹெச் டூ பிஆர் ஓகே அப்போது ப்ளஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஆர் அனதர் மாலிக்குல் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் எப்பயுமே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்பிளிட் ஆகும் திருப்பி அந்த ரியாக்டன் திருப்பி என்ன ஆகும் அயனைஸ் ஆக போகுது இல்லையா திருப்பியும் ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக ரெண்டு அப்படியே ஸ்பிளிட் ஆகும் ஓகே பிஆர் மைனஸும் ஹெச்சாக தனியாக பிரியும் இல்லை இங்கே ஆல்கஹாலில் சேர்ந்த மாதிரி அனதர் மாலிக்குல் ஆஃப் ஹெச்பிஆரோட ரியாக்ட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலில் போய் கம்பைன் ஆக போகுது அப்போ பிஆர் கெட்டிங் இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இடத்துல ஹைட்ரஜன் வந்துடும் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பெயின் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் செயின் இனிஷியேஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் செயின் ப்ரொபகேஷன் நம்மளோட ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ ரியாக்ட் இருக்கோ என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஹெச்பிஆர் ரியாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்பிளிட் ஆகும் திருப்பி ரியாக்ட் ஆகும் திருப்பி ஸ்பிளிட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகும் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொசீடட் ஓகே அண்டில் த ரியாக்டன்ட் இஸ் ஓவர் அந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டும் ஓவர் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளோட கேட்லிஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ரியாக்டன்ட் இருக்கிற வரைக்குமே இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன் செயின் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் டெர்மினேஷன் செயின் டெர்மினேஷன் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கம்பைன் ஆக போகுது பிஆர் அண்ட் பிஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு கம்பைன் டு ஃபார்ம் பிஆர் டூ ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் கம்பைன் ஆகி முடிய போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது காட்டுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ப்ரொபகேஷனில் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடச்சிது பார்த்தீங்களா 
அந்த டூ மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கம்பைன் ஆக போகுது அப்போது கம்பைன் ஆனால் நம்மளோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் ஸோ இட் வில் பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிஹெச் சிஹெச் இங்கே இருக்கிற இந்த சிஹெச்சும் இந்த சிஹெச்சும் கம்பைன் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிஹெச் த்ரீ இங்கேயும் ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் சிஹெச் டூ பிஆர் இதுவும் என்னது சிஹெச் டூ பிஆர் ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ We are getting what? ஒரு ஸ்டேபிள் மாயிட்டி கிடைக்கிது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஸ்டேபிள் மாயிட்டி கிடச்சாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஷியேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் டெர்மினேஷன் ஸோ தட் இஸ் பெராக்சைட் வந்து ஹோமோலைசிஸ் மூலிமா ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கலா ஆ என்ன ஆகுது ஸ்பிளிட் ஆகுது பை ஹோமோலைசிஸ் அந்த ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுது இட் இஸ் அதிலேருந்து ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஹெச்பிஆரோட கம்பைன் ஆகி ப்ரோமேட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கிது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் நம்ம ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப்புக்கு வருது செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு அப்போது இட் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் திஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக்கிங் தி அல்கிங் இட் இஸ் டபுள் பாண்ட் கண்டெய்னிங் கார்பன் அட்டாக் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல இங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது அனதர் மாலிக்குல் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பெயின் கிடைக்கிது ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பெயின் கிடைக்கிது ஓகே அப்போது டெர்மினேஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ அல்கீன்ஸ் இருக்கோ எவ்வளோ ஹெச்பிஆர் இருக்கோ இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் முடிக்கும் போது எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரியாக்ஷன் நல்லா தெரியும் டெர்மினேஷன் ரெண்டு மாலிக்குல் ஆஃப் ப்ரோமைட் கம்பைன் ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ப்ரொபகேஷனில் ஃபார்ம் ஆன அந்த தட் இஸ் ப்ரொப்பைல் ப்ரோமைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மூலிமா என்ன ஆகுது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் மாயிட்டி கொடுக்குது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெராக்சைட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஹெச்பிஆருக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகே மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் நீங்கள் ஹெச்சிஎல் கூட எழுதி பார்க்கலாம் ஓகே வேர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஆர் இன் கேஸ் ஆஃப் பெராக்சைட் எஃபெக்ட் இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ப்ரோமைட் யூ ஷுட் நாட் ரைட் ஃபார் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் ஆர் ஹெச் ஹைட் இட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஆயோடைட் இது மூணுமே நம்மளால் பெராக்சைட் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே போக முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ ரீசன் ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் மூணு ஸ்டெப்பு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன்னு கேட்டால் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் எழுதிக்கோங்க என்னது செயின் இன்ஷியேஷன் ப்ரொபகேஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன் சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் அ ரீசன் வாய் ஆன்டி மார்கோவினிக்ஸ் ஆஃப் ரூல் இது ஸ்பெர் ஆக்சைட் எஃபெக்ட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ரிமைனிங் ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ப்ரிஃபரபிள் ஃபார் ஹெச்பிஆர் இந்த பெராக்சைட் எஃபெக்டை வச்சு நீங்கள் எதுக்கு தான் எழுதுவீங்க ஹெச்பிஆருக்கு மட்டும்தான் எழுத முடியும் வேர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் இது மூணுத்துக்கும் பாசிபிள் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இல்லை நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹெச்பிஆர் வந்து ஸ்பிளிட் ஆச்சு ஹெச் ப்ளஸ் இட் இஸ் ஹெச்சும் இட் இஸ் பிஆர் மைனஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஆச்சு இந்த ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் நடந்தது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி நம்மளோட ஹெச்சிஎலும் ஹெச்எஃப்பும் ஸ்பிளிட் ஆகாது ஹோமோலைசஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன இருக்கும் ஹோமோலைட்டிக் ரெண்டும் பிரியும் அயோடின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து என்ன கிடைக்காது குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கலோ இல்லை ஃப்ளூரைட் ஃப்ரீ ரேடிக்கலோ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ அப்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஃபார் ஹெச்சிஎல் அண்ட் ஹெச்எஃப் எழுத முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஏன் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடை வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து அயோடின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து என்ன பண்ணாது டபுள் பாண்ட் கண்டெய்னிங் கார்பனில் போய் அட்டாக் ஆகாது என்ன பண்ணுனா இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் இன்னொரு அயோடின் ஃப்ரீ ரேடிக்கலுமே சேர்ந்து அயோடின் டெர்மினேஷனில் ஆன மாதிரி டக்குன்னு என்ன பண்ணிடும் ரெண்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் கம்பைன் ஆயிரும் என்ன பண்ணாது இந்த அயோடின் போய் டபுள் பாண்ட் கண்டெய்னிங் கார்பனில் போய் அட்டாக் ஆகாது ஆனால் நம்மளுக்கு ப்ரொபகேஷனில் என்ன நடக்கும் பிஆர் போய் டபுள் பாண்ட் கண்டெய்னிங் கார்பனில் போய் என்ன பண்ணும் அட்டாக் பண்ணி நம்மளுக்கு